Hallå god vänner. Idag tänkte jag göra en synare av NMJs nya modell av rälsbussen Y1. Den här är ju redan upppackad en gång men jag tänkte ändå att jag skulle börja med en unboxing så att ni får se vad ni möts av när ni öppnar kartongen. Först av allt en kort och koncis beskrivning av ljud- och ljusfunktioner. Enkelt och bra. Därefter en färgglad och småtrevlig instruktion med lite historik och så vidare kring y -jättan. Den är på norska, engelska och tyska. Och det är väl lite förvånande att den inte är på svenska med tanke på att det här är en så väldigt svensk modell. Men det tror jag vi kan hantera. Helt okej. Okay. Och här har vi henne. Y1 nummer 1309 i all sin glans. Förutom rälsbussen så möts vi av en godispåse. Den innehåller backspeglar, lite slangar, ett extra koppel och så. Tyvärr är det inte helt komplett. Det saknas eh, plogar, en vitrinplog och en eh, ko plog för koppel närmare bestämt. Det här är någonting som SNMI har missat på samtliga exemplar och vad jag förstår så har man lovat att skicka ut det här till alla kunder i efterhand. Om backspeglarna kan det tilläggas att de går inte att montera förrän man har borrat upp hålen i kåpan lite grann. En lite onödig miss. Men på det hela taget så tycker jag att man möts av en väldigt fin modell med bra finish. Jag tycker att detaljerna är helt okej. Okay. Eh, märkningarna ser jättebra ut faktiskt enligt min uppfattning. Och, och här har jag ingenting att klaga på. Sen finns det ju säkert de av er som är bra på det här med att räkna nitar och så vidare och kan hitta en massa fel gentemot förebilden, men det är inte min avdelning. Tyvärr så finns det väl ett par missar i utförandet också tycker jag här. Och väldigt tråkigt tycker jag till exempel det är att man gör såna här saker som att mellanväggarna verkar sitta på fel ställen och att det sticker fram kablar där inne. Det här är såna här väldigt onödiga små misstag som tar ner intrycket väldigt mycket av en annars fin modell. Vad värre är ju att kåpan inte heller snäpper fast ordentligt. Och det beror ju på att den helt enkelt inte passar på chassit. Här kan man se att det är en kant som inte går in över skåpet där på chassi. Det finns även ett par andra ställen där det ser väldigt underligt ut och där har vi ju till exempel också ett glapp istället. Sånt här tycker jag faktiskt är riktigt dåligt att man har släppt igenom. Låt oss titta på ljus och ljud. Vi provkör lite på banan. Eftersom jag inte har någon riktigt bra layout just nu så provkör jag ofta hemma hos Danne Mackmar. Han har ju en enorm bana med mycket utmaningar, växlar och långa sträckor att testa på. Rälsbussen går ju jättefint så här genom växlar och annat och jag märker inte av några kontaktproblem eller någonting i den där stilen. Lite lätt är den och det visar ju sig på hur den tar sig fram. Stigningar kommer ju inte på fråga. Det driver bara på en buggy och inga slirskydd finns det och sånt här kan inträffa när man kör lite lugnt och stilla på banan att helt plötsligt fastnar man på ett litet dammkorn som inte skulle ha berört något annat lok och drivningen bara står och snurrar. Det händer även att plogen tar i lite här och där och att den fastnar på grund av det. Ser ni slutbelysningen? Nu då, när det är mörkt. Underkänt. Jag lyckades inte fånga det på ett bra sätt, men drivningen låter väldigt högt. Eh, drivningen överhuvudtaget lämnar ju en del i övrigt att önska. 
förebilden ska ju kunna klara 130 km i timmen men den här gör väl uppskattningsvis 80 eller någonting i skala enlig hastighet. Det finns inga cv eller någonting att ändra på så att den går fortare utan den går max. Ska man ha bättre hastighet så får man nog sätta i en annan motor. Så vad tycker jag då? Jag är kluven. Den här modellen är å ena sidan väldigt fin, den är väldigt efterlängtad och den har definitivt sina goda sidor. Men det är för många misstag som är gjorda med den. Låt mig försöka summera upp det hela. När det gäller detaljering så ger den här modellen 8 av 10 poäng. På det hela taget så är det en bra ansats. Det är bra finish, det är bra tryck, det är bra märkningar. Det är inte särskilt mycket blödningar mellan olika färger och, och så vidare. Det som drar ner betyget lite grann det är <går> en sån miss som att inredningen inte passar med kåpan och att det syns en massa sladdar inne i kupén som man lätt hade kunnat dölja. När det gäller teknik och drift så ger jag bara den här modellen 4 av 10 poäng. Det är nämligen i den här kategorin som jag upplever att de flesta misstagen med modellen finns. Om jag börjar med det som faktiskt är positivt och som utmärker sig det är att jag tycker faktiskt att den går väldigt bra genom växlar och kurvor och på det här sättet. Den går stadigt upplever jag. Jag upplever också att det är väldigt bra kontakt. Jag har inte haft minsta bekymmer med tjuvstopp eller någonting. Det var nästan så att jag kunde tro att det satt en kondning i. Men drivningen är inte bra. Eh, den låter för det första. När man kör för fullt så överröstar den motorljudet nästan. Eh, den går inte tillräckligt fort. Då är ändå CV-värdet inställt på max så att det går nog inte att få den här att gå fortare med mindre än ett motorbyte. Den driver överhuvudtaget väldigt dåligt. Den väger för lite på drivhjulen, den driver bara på en buggy, det finns inga slirskydd. Eh, den tar sig inte upp för ens ganska måttliga slutningar. Högtalaren är kass, trots att den står uppställd på maxvolym så låter det inte särskilt högt och mycket. Dessutom är nog kåpan en resonanslåda så det skorrar rätt bra. Det behövs helt enkelt en kraftigare högtalare den här. Eh, slutbelysningen har jag klagat över flera gånger redan i videon och den, den är på en nivå som är så dålig så att här kunde NMI nästan ha låtit bli. Topplykterna kan man inte styra separat, plogarna sitter lite för lågt och tar i rälsarna och växlar lite här och där. Det behövs inte mycket för att de ska ta i. Så jag har faktiskt ganska många synpunkter när det gäller just teknik och drift på den här modellen. När det gäller kvalitet så ger jag modellen 7 av 10 poäng. Det är ett mixat intryck, det finns några brister i kvaliteten. Jag har lagt de flesta minuspoängen på tekniken då. Det är några detaljer som jag tycker drar ner just kvalitetsbetyget lite grann. Kåpan passar inte på chassit är ju en miss som jag tycker är bedrövlig. Det är också lite dåligt att man faktiskt behöver borra hål och limma för att fästa de här godisbitarna, slangar och, och backspeglar och sådant. När det gäller prisvärdhet så ger jag ändå den här modellen också 7 av 10. Den är inte förskräckligt dyr. Det är en väldigt efterlängtad modell som är ett måste för en svensk rallare. De flesta av bristerna går att åtgärda. Det är synd att man ska behöva. Tekniken motsvarar inte priset men modellen är ändå inte hopplös skulle jag säga. Så mina slutord. Jag har ju faktiskt köpt den här modellen. Eh, frågan är ju, är jag nöjd med mitt köp? Och jag måste säga att ja, det är jag väl. Eh, låt mig säga så här, jag kommer inte lämna tillbaka den. Jag kommer att försöka förbättra de brister som den har. Det mesta går nog faktiskt att fixa till hyggligt. Eh, efter det så kommer jag förmodligen att vara rätt nöjd med den här och att, att jag köpte den och att jag har den i samlingen. Eh, men samtidigt så kan jag inte säga att den ger någon mer smak som får mig att vilja köpa fler så som jag hade tänkt från början. Den har helt enkelt för många brister. Okej, okay. det var väl mina två cent om den här modellen från NMG. Jag hoppas det gav någonting och har ni några synpunkter eller funderingar kring den här så lägg dem i kommentarsfältet nedanför. Tack för att ni tittade och tog er tid och ha det så bra. Vi ses där ute. Hej då!